今日は電子レンジで1分20秒オートミールで作るふわふわシナモンロールをご紹介体型が変われば人生が変わるこんにちはマリのダイエット食堂のマリですこのチャンネルではダイエッターでも美味しく食べられるレシピをたくさん揃えていますぜひチャンネル登録して楽しんでみてくださいそれでは早速作っていきましょうボウルを用意したらオートミールパウダーもしくは粉砕したオートミール 30g ラカンと大さじ1杯塩1つまみサイリウム 2g ベーキングパウダー 2g を入れたら粉類だけでよく混ぜ合わせます。そこへ水三十グラムを入れて、練るようによく混ぜます。粘り気の強い、扱いにくい生地ではありますが、しっかりと混ぜてください。お使いになるオートミールやサイリウムの特性上、三十グラムでは水分が足りない可能性もあるので。その場合は、水を足して調整してください。このくらいねっとりとした生地感になれば、オッケーです。広げますその上にパン生地を置くのですが塊のまま置くと細長く成形するのが難しいので生地を数個に分けて細長く並べていきます。ラップでくるりと包んで手で押さえながら幅4から5センチ、長さ20から30センチほどの細長い生地を作りますラップを開いてたっぷりのシナモンパウダーを振りかけますシナモンはカシアとセイロンの2種類があるのですが私は上品で繊細な香りのするセイロンシナモン派です皆様はどちらがお好みですか上からラカンともう少し振りかけておきます。シナモンを振りかけた面を包み込むようにくるくると巻きます。電子レンジ可能な耐熱皿にクッキングシートを敷きシナモンロールを置きます。を整えたら600ワットの電子レンジで1分20秒加熱しますす生地が2 3倍ほど膨ららんだら完成ですよりシナモンロールっぽくするためにアイシングも作ってみましたスキムミルク大さじ1杯ラカントシロップ小さじ1杯水小さじ1杯を入れて混ぜ合わせたらミルキーで練乳のようなアイシングの完成です。これをシナモンロールの上にかけると、おおよきよき、いい感じです。スパイシーなシナモンの香りがミルキーなアイシングとの相性抜群、そしてこのふわふわ感。このシナモンロール生地をオーブンでも焼いてみました。200度に予熱したオーブンで20分ほど焼くとこんな感じです。電子レンジバージョンよりかは小ぶりサイズ。さらにもちもち感が強いです。個人的には電子レンジバージョンの方がおすすめです。3時のおやつや休日のブランチにコーヒーと一緒にいかがでしょうか。砕いたナッツをトッピングしたり、シナモンが苦手な方はココアパウダーやチョコレートをくるくる巻いたり、お好みの材料でアレンジしてみてくださいね。レンジで簡単に作れるシナモンロール。ぜひお試しください今回使った材料はこちらになりますそれではまた次回の動画でお会いしましょう